இப்படி ஜெனினிட்டு தெரியும் இப்படி தான் நடந்தது நான் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியுறதுக்காக பேசினுக்கிறது உங்களுக்கு பயந்துக்கணும் இல்லை ஐயோயோ பார் கவுன்சில் இது எடுத்துருவார் என்ன நீங்கள் ஆ என்ன நடக்கிற விஷயமா சார் இது ஒரு ப பட்டத்து யானை போய் நிமிஷம் அந்த யானை போயின் இருக்கும்போதும் இந்த பண்ணிகள்லாம் குட்டியில் பண்ணிக்கோ குட்டியில் நின்று கப்ப கப்பா நினச்சிக்கலாம் அண்ணா வந்த உடனே அது ஒரு பண்ணி இந்த யானை கொடுக்க போச்சான் யானை பண்ணி பார்த்துட்டு அது ஓரமாக பயந்து போச்சான் இந்த பண்ணிகள்லாம் பார்த்த ஒரே சிரிப்பான் பார்த்தியா சும்மா நம்ம போனவனா அந்த பண்ணி அந்த பண்ணி நம்ம போனவனா அந்த யானை எப்படி ஒதுங்கி பயந்து அலறி கேட்டு போகுது அப்படின்னு சொன்னான் இதை பார்த்து அங்கே இருக்கிற மிருகம் கேட்டான் என்ன யானை நீ இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லு ஒரு பண்ணி வருது அந்த பண்ணிக்கு போய் இப்படி ஓர வந்து என்ன உன் சக்தின்னு கேட்டான் அதை ஒன்றும் சொல்லலாம் நான் குளிச்சுட்டு சிவன் கோயிலுக்கு போயின்னுக்கிறேன் எங்க பூஜை பண்ணோம் இந்த பண்ணியை நான் போட்டு மெதிச்சலாம் அழுக்காயிடுவேன் இது ஒராட்சி சிலாம் அழுக்காயிடுவேன் போயிட்டு வரான் அப்போ தெரியாச்சான் இது வந்து உரஞ்சாலேயே நான் கோயிலுக்கு போக முடியாது திருப்பி குளிக்கணும் இல்லை நான் போட்டு மெடிசன் அழுக்க ஆகிடுவேன் திருப்பி குளிக்கணும் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிச்சான் அந்த கதையை ஆண்மைங்க ஆண்மை மாத்திரபூர்வம் படம் பார்த்துக்கா இது டிவிலலாம் மாத்திரபூர்வம் ஒரு டாக்டர் இருந்துட்டார ஆண்மை குறைவுக்கு இந்த லேகன் சாப்பிடு ஆண்மை குறைவுக்கு இந்த மாத்திரை சாப்பிடுன்றாரு கேள்விப்பட்டுக்கிறீங்களா எல்லாரும் டிவிலே போடுறான் என்ன அது கூட தெரியல உங்களுக்கு தமிழ் ஆட்சியர் பத்திரிகை எழுதுறீங்க ஆண்மை குறைவுனா இவன் ஒரு பெண்ணை திருப்திப்படுத்த முடியாது என்று அர்த்தம் ரெண்டு கருத்தர் பொதுமக்கள் கிட்ட கலவரத்தை தூண்டி விடுற மாதிரியும் ஜாதி கலவரத்தை தூண்டி விடுற மாதிரியும் அந்த ஒரு வயில வெஞ்சன்ஸ் வச்சுன்னு பேசணும் தான் இந்த மணிவண்ண வெஞ்சன்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு வார்த்தைய ஓ வக்கீல்கள்லாம் நான் இப்படி சொல்லிட்டேன் ஓகே என்னடா சொல்லிட்டேன் ஒரு ஆம்பளை இல்லையான்னு கேட்டேன் பேர் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மறுபடியும் போய் பாருங்க ஒரு வீரம் உள்ளவன் இல்லையா அதான் அது கேள்வியே ஆண்மை இல்லாதவனாக்கா கோர்ட்டில் நீ வாதாடுற டைவர்ஸ் கேஸ் கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க வக்கீல் சார் நீங்களும் சீனியர் மோஸ்ட் நீ கூட டைவர்ஸ் கேஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்க டைவர்ஸ் இல்லைன்னு கேட்குறாங்க இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இவன் ஆம்பளைக்கு லாக்கிலன்றாங்க கரெக்டா இம்பார்ட்டன்ட்னா என்ன இவனுக்கு ஆண்மை இல்லை இவன் என்னை திருப்திப்படுத்த முடியல கல்யாணம் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு நானே எடுத்துக்கிற ரெண்டு கேஸ் ஜெயிச்சு கொடுத்துக்கிறேன் என் கேஸ்ல என்னத்துக்கு டைவர்ஸ்னாக்கா என்ன கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருஷம் கூட என்ன தொடரல அவனை கூப்பிட்டு கேட்டா நான் மருந்து சாப்பிடுக்கிறேன் சார் நான் அப்போ கொடுத்துட்றான் அவனால முடியல இல்லை அவனை திருப்திப்படுத்துங்க அது பொறுக்கன்னு சொன்னார் சொல்லிக்கிறாரா இல்லை உங்க மீடியால உடம்பெல்லாம் கண்ணு இருந்து பப்ளிக்ல ஒழுக்கமா பேசணுன்றாரு அப்படி சொன்ன உடனே நம்ம நூறு ஜான் அட்வொகேட் நம்ம சகோதரி அன்பா பாசமா பேச கேட்டா அண்ணா எப்படி கிடைக்கும் நல்லா கூட அந்த அம்மா கூட கை தட்டுறாங்க எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க அப்போ அவர் வந்து என்னை திட்டுறது ஆல் இண்டியாவில் இட்டுன்னு போயிட்டு என்னை டிஸ்மிஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவர் சொன்ன உணவு உனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக கை தட்டிய சகோதரி நான் எங்கே தப்பாக பேசிட்டேன் எதுக்கு என்னை பார் கவுன்சில் கிட்டு போனோம் பார் கவுன்சில் எடுத்துன் போனா யார் பொண்ணையாவது நான் கெடுத்துட்டு நான் அடுவகேட்டு வந்து ஏமாத்திட்டேன்னா இல்லை எந்த கிளைண்ட்டுக்குனா காசு செக்கு கொடு செக்கு கொடுன்னா அவங்க காசு எடுத்து நான் என் பாக்கெட்டில் போட்டுக்கணும்னா நான் செய்யல அந்த வேலையை அந்த வேலை செய்தவங்கெல்லாம் யார் யார் அந்த வேலை செய்து நீங்கள் சொல்லுதா நூர் ஜான் மேடம் சீனியர் அட்வொகேட்டு பெண்கள் சைடில் ஆண்கள் சைடில் ஒருத்தர் சொல்லிட்டோம் பெண்கள் சைடில் கூட ஒருத்தர் சொல்லிட்டோம் அந்த மாதிரி கூட கேளுங்க கை தட்டுறது நீ தானே உனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் என்னை இவ்வளோ டேம் டேமேஜ் பண்ணி டிஃபைம் பண்ணதுக்கு உனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமா சகோதரி நீ ஒரு சீனியர் அட்வொகேட் கிட்ட எது நியாயம் இந்த மாதிரி தப்பு நகரெல்லாம் யார் ஒன் பார் நைன்டி எயிட் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் பிரசிடென்ட் ஆகிற இன்னைக்கு நம்ம சகோதரர் ராஜகோபால் கவுடா என்ன இல்லாதது நான் சொல்ல ஆனா இல்லாதது நீங்க பேசுனீங்க ஒன் பார் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ராஜகோபால் கவுட ரவுடி ஷீட்டர் என் பேத் மங்களா என் அருமை சகோதரர் நூறு ஜான் இப்போ கை தட்டும் நினைக்கிறேன் இதை பார்த்தாக்கா அதுக்கு கை தட்டும் போது இதுவும் தட்டணும் இல்ல நானும் அட்வொகேட் தானே நானும் பிரதர் தானே நானும் கோலிக் தானே நான் போர் டுவெண்ட்டி கோலிக்கா ஃப்ராடு கோலிக்கா எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஏன்னா இது இன்னோட நிற்காதுங்க தொடரும் தொடரும் போது பீஸ் 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 ஆகி நாயிடுவேன் நோ படி கேன் ஷேக் அட் மீ நான் ராஜேந்தர் கேரக்டர் உள்ளவன் ஒழுக்கம் உள்ளவன் டிசிப்ளின் உள்ளவன் சும்மா வந்து நான் நானே சொல்லிக்கிறேன் நான் கர்ஜனை சிங்கம் நம்ம மணிவனை சொல்றேன் நான் கர்ஜனை சிங்கம் அவர் பேசும்போது கவனிச்சு பாருங்க நீங்க எல்லாரும் இங்க உட்காந்துக்கிற பொதுமக்கள் கூட இல்ல பாக்குற பொதுமக்கள் கூட மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வொகேட் நெக்லா சொல்றாரு அவரு சுப்ரீம் 
நான் பேசாதே போயிடுவேன் நான் பேச வேண்டியது இல்லை உத்து பார்த்தனாவே சேர்த்துடுவேன் நீ பத்து வக்கீல் உங்க கூட இருந்தோன்னா நீ பெரிய ஹீரோ கிங் மாதிரி பேசிட்டோன்னா நான் டேமேஜ் ஆகிடுவேனா ஒவ்வொரு ஜட்ஜஸ்களும் பார்க்கணும் உங்க யோகித்தை இனி ஒரு டீ பார்த்து ஆனவன் படிக்கும் போதோ ஒன் இயர் எக்ஸாமே ஏதாவதுவன் யார் யார் காலில் போய் ஊந்து உனக்கு மன்னிப்பு கேட்டு வந்து மறுபடியும் உனக்கு வாய்ப்பு கட்சி எழுதுறதுக்கு அந்த டீட்டெயில் நான் நெக்ஸ்ட் கொடுப்பேன் இது எபிசோடு மாதிரி அதுக்கு மேல இவர் இவர் பண்ணிக்கிற வேலைக்கு சொல்றேன் கேளுங்க என்ன பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு ஜோயல் மார்ட்டின் லாயர் தெரியுமா உங்களுக்கு உனக்கு தெரியும் எனக்கு நீ லாயர் ஆகிற உங்களுக்கு தெரியுமா ஜோயல் மார்ட்டின் உனக்கு தெரியுமா யாருன்னா அவர் ஒரு கேஸ் நடத்துறாரு ஜோயல் மார்ட்டின்ன்றது எங்க சுதா வரல குட் மார்னிங் டு ஆல் மை ப்ரெஸ் மீடியா அண்ட் சோசியல் மீடியா கிவன் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு எக்ஸ்பிளைன் மை ஃபீலிங்ஸ் அபவுட் மை ஓன் பிரதர்ஸ் அட்வொகேட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் லாஸ்ட்டு பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருக்கு ஃபோட்டோ எடுத்தால் தான் நான் ரிப்பப்ளிக் டே கொண்டாடுவேன்னு சொல்லிட்டு மல்லிகார்ஜுன கவுடன்ற ஜட்ஜு சொன்னார்ன்னு இந்தியாவில் எல்லாருமே அது மேலே கண்டனம் தெரிவித்தாங்க நானும் அது மேலே கண்டனம் தெரிவித்தேன் என்னுடைய கட்சியின் சார்பில் அதில் நான் பேசினது என்னன்னு சொன்னால் ஒரு ஜஸ்டிஸ் ஆகிறவர் ஒரு நீதிபதி ஆகிறவர் அப்படி செய்தது தப்பு அது மேலே ஒரு என்கொயரி பண்ணணும் கவர்மெண்ட் அதில் என்கொயரி பண்ணி அது உண்மைன்னு தெரிஞ்சால் அவரை டிஸ்மிஸ் பண்ண சர்வீஸ் இல்லைன்னு சொன்னேன் அதுக்கு அடுத்தது எனக்கு முன்ன ஒரு நாள் கேஜிஎஃப்பு பார் அசோசியேஷனு அவங்களும் கண்டம் பண்ணி எடுத்தாங்க அவங்க கண்டம் பண்ணி எடுக்கும்போதோ அதை நான் கோட் பண்ணேன் என்னன்னு கோட் பண்ணனாக்கா இன்றைக்கி அவர் ஃபோட்டோ எடுன்னு சொன்னதுக்கு நீங்கள் இப்படி கண்டன் பண்ணுறீங்கள அன்னைக்கு என்னுடைய பார்ட்டிக்காரங்க நைன்டி ஃபோர் நாள் எம்எல்ஏ இருக்கும்போதோ நைன்டி சிக்ஸில் ஒரு கலட்டா நடந்துச்சு இதே பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருக்காக தான் பங்காரப்பேட்டில் நடந்த கலட்டா அப்போது நான் ஊரில் இல்லை நான் டெல்லியில் தான் இருந்தேன் ஆனால் விஷயம் தெரிஞ்சு வந்து எங்கள் ஆளுகளெல்லாம் கோர்ட்டில் நீதிபதி கஸ்டடி கொடுத்துட்டாரு இருந்த போதிலும் நான் வந்து உங்களை ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டேன் எல்லா அசோசியேஷன் லாயரும் கிட்டேயும் அவங்க சார்பில் நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன் நான் எம்எல்ஏ இருக்கிறேன் ஒரு தப்பும் செய்யாதுன்னா என் பார்ட்டிக்கார செய்தது தப்பு தான் நீதிமன்றத்தில் எல்லாம் உள்ள நோஞ்சுது அவங்க சாப்பில் நான் மன்னி கேட்குறேன் நீங்கள் யாராவது பெயில் மூவ் பண்ணுவோம்னு கேட்டேன் அரி சார் கூட தெரியும் அது உண்மையா இல்லையான்னு அப்போ நீ இருந்தியோ இல்லையான்னு தெரியாத சார்மா நான் கேட்டேன் அப்போ நான் மன்னிப்பு கூட கேட்டேன் கௌரவமே வச்சுக்கல வக்கீல் என்ற மரியாதை எனக்கு தெரியும் அவங்ககிட்ட நான் மன்னிப்பு நான் கேட்குற மன்னிப்பு தான் தயவு செய்து எடுவோன்னு சொன்னேன் ஒருத்தர் கூட செய்யல அவங்க அப்போ கர்நாடகா பார் அசோசியேஷன் எழுதி கர்நாடகா ஸ்டேட்ல யாரும் இவங்க அட்டன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இருந்த போதிலும் நாங்கள் மற்ற லாயரை வச்சு பெயில் எடுத்தோம் அன்னைக்கு இதே பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் தானே என் பாட்டிக்காரம் போனான் அன்னைக்கு ஒரே ஒரு அட்வொகேட் கூட வந்து நீங்க எனக்கு கேட்கலையே நீங்க ஆம்பளை அட்வொகேட்டுங்களா இன்னைக்கு எடுத்து ப்ரொசீஷன் பண்றீங்களான்னு எதுக்காக சொன்னேன்னா குஷ்மா கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒரு பில்டிங் கட்டி கொடுத்தாரு அந்த பில்டிங் கட்டி கொடுத்ததுல பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் ஃபோட்டோ வைக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க வைக்கக்கூடாது சொன்னதுனால ஒன்றும் கூட நீங்கள் வைக்கல அப்போ எங்கடா போயிட்டு வந்தீங்க ஆம்பளைங்க அப்போ நீங்கள் ஆம்பளை அட்வொகேட்டு இல்லைங்களான்னு கேட்டேன் அப்போ நீங்கள் ஆம்பளை அட்வொகேட் யாரும் இல்லையா அன்னைக்கு இன்னைக்கு பண்ணுறீங்கல்ல அன்னைக்கு ஆம்பளை அட்வொகேட் யாரும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டது மீடியா ஆகட்டும் ப்ரெஸ் ஆகட்டும் பொதுமக்கள் ஆகட்டும் இதில் ஏதாவது தப்பு இருக்கா அடுத்தது நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு இவங்க அது மேலே பொது போட்டுறதுக்கு செய்யறதுக்கெல்லாம் நான் போடுறது இல்லைக்கா தனிப்பட்ட முறையில் நான் செய்தேன் பொறுப்பு ஓட்டுறது தப்பா பொறுப்பு ஓட்டுறதுனாக்கா வயலில் நடந்து போகும்போதோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கண்ணா நான் பார்த்தேன் அப்புறம் எப்படி போது பொறுப்பெல்லாம் கேட்குறாங்களா கேட்கலையா சார் கேட்குறாங்களம்மா நடைமுறை பேச்சு தானே அப்புறம் எப்படி போது பொறுப்பெல்லாம்னு கேட்டால் அவன் சொல்லுவான் நல்ல வசதி இருந்தாக்கா இதோ ஆண்டு முடிஞ்சில் பொறுப்பு நல்லா ஓடிக்கிட்டு சார் சொல்கிறாங்களா இல்லையா அவனுக்கு நஷ்டம் எல்லாம் ஆகிட்டு இருந்தாக்கா என்ன பொழுப்பு சார் ஒன்றுமே இல்லை சார் பொழப்பே ஒரு மாதிரியாக போயின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் பொழப்பு வக்கீல் தொழிலுக்கு வந்து வக்கீல் பொழப்பு வந்து கிளைண்ட்டு டாக்டர்களுக்கு கிளைண்ட்டு நான் நம்மளுக்கு அவங்க கிளைண்ட் வாங்க தான் பொழப்பு இதில் ஒன்றும் தப்பே இல்லையே இதில் எந்த தப்பும் இல்லை நான் ஒன்று வந்து கிண்டல் அடிக்கிறதுக்காகவோ காமெண்ட் அடிக்க சொல்ல இது ஒரு பொழப்பு ஓட்டுற வேலையாக போச்சு அன்னைக்கு கேட்டிருந்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆம்பளை வக்கீல் இல்லையான்னு கேட்டேன் ஆம்பளைன்னா என்ன அர்த்தம் 
அதுக்கு அர்த்தமே தெரியாத பட்ஸ் அட்வொகேட் இல்லீங்க ஹைலி குவாலிஃபைட் ரோயிங் லயன் என்றாரு மணிவண்ணன் கர்ஜத் சிங்கலான் அப்படின்ற உங்களுக்கு சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கிறதோ தெரியலையோ ஆன்மீகனா என்ன தெரியுங்களா உங்களுக்கு வீட்டுக்கார ஆன்மீகனா என்ன பிரஸ்கார் சொல்லுங்க சார் ஆன்மீகனா என்ன மத சார்ந்த நம்பிக்கை சொல்லுங்க அப்படி ஆன்மீகம் கடவுளை பற்றி பேசுறது பேர் ஆன்மீகம் வீட்டில் ஒரு மிடில் ஸ்கூல் பையன் ஒரு ஹை ஸ்கூல் பையன் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிட்ட சண்டை போடுறான் ஏன்னா உடம்புல சட்டிலெல்லாம் பண்ணுன்னா அந்த பையன் என்னது அடிச்சுட்டானக்கா அம்மா நீ ஆம்பளையில் திருப்பி அடிக்க வேண்டியதானே சொல்கிறாளே இல்லையா என்ன சொல்கிற நீ நீ ஆம்பளை தானே நான் திருப்பி அடிக்க வேண்டிய சொல்கிறாளே இல்லையாம்மா அம்மா இதை தானே ஆம்பளை வக்கீலுக்குன்னு சொன்னேன் இது தப்பா இது ஆம்பளைனாக்கா ஆன்மகன் அர்த்தம் இப்போ ஒரு மாடு போடுற இடத்துல இப்போல்லாம் கூட பார்க்க போவீங்க தமிழ்நாட்டில்லாம் கூட காலை வெளில விட்டோடனே கொம்பில் காசு கட்டிடுவாங்க இல்லைன்னா கொம்பில் நகை கட்டிடுவாங்க அதை கொண்டாந்து கிரௌண்டில் விடுவான் சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவாங்க யாராவது ஆம்பளையாக இருந்தால் என் மாட்டை அடைக்க அந்த காசு எடுங்க சொல்கிறாங்களா சொல்கிறாங்களா இல்லையா சார் இல்லை நீங்கள் எல்லாம் நல்லா தமிழ் தெரிஞ்சது தானே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்கிறாங்களா இல்லையா நான் நீங்கள் மீடியா வந்து வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் த பீப்புள் சார் ஏன்னா குறைய எழுதவும் நிறையவும் நீங்கள் தான் எழுதுறது மக்கள் தெரிவிக்கிறது யாராவது ஒரு ஆம்பளை என் மாட்டை அடிக்க அந்த காசை எடுக்கிறான் சொல்கிறாங்களா இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கருவன் ரோசம் உள்ள ஆம்பளை தைரியம் உள்ள ஆம்பளைன்ட்டு ஷர்ட்டெல்லாம் அப்படி தள்ளின்னு வருவான் பார்த்துக்கிறீங்களா எம்ஜிஆர் படத்தில் கூட சண்டை போடுவோம் ஷர்ட்டெல்லாம் தள்ள ஆம்பளையா அப்படின்றதுனா சக்தியை காட்டுவோம் அப்படி என்ன இவன் மேலே தள்ளுறது விட்டு வேற எங்கன்னா தடவி காட்டுறோமா வேற எங்கெல்லாம் தடவி காட்டுறோமா கையில் தானே தடவரோம் வீரத்தை காட்டுறதுக்கு அது பேர் ஆம்பளை அன்னைக்கு வீரம் உள்ள வக்கீல் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கறது தான் ஆம்பளை வக்கீல் இல்லையான்னு கேட்டது அடுத்தது ஆன்மையின்மைனா என்ன சார் பி எல் ராஜா தமிழ் ஆசிரியர் தமிழ் பத்திரிகை ரிப்போர்டர் சொல்லணும் ஆன்மையின்மைனா என்ன அர்த்தம் ஆன்மைனா என்ன அதான் ஆம்பளை வீரம் சொல்லிட்டு ஆன்மை தன்மைனா என்ன ஆன்மைங்க ஆன்மை மாத்திரபூர்வம் படம் பார்த்துக்கிறியா இது டிவிலலாம் மாத்திரபூர்வம் ஒரு டாக்டர் இருந்துட்டார ஆண்மை குறைவுக்கு இந்த லேகன் சாப்பிடு ஆண்மை குறைவுக்கு இந்த மாத்திரை சாப்பிடுன்றாரு கேள்விப்பட்டுக்கிறீங்க எல்லாரும் டிவிலே போடுறான் என்ன அது கூட தெரில உங்களுக்கு தமிழ் ஆசிரியர் பத்திரிகை எழுதுறீங்க ஆண்மை குறைவுனா இவன் ஒரு பெண்ணை திருப்திப்படுத்த முடியாதவன்ற அர்த்தம் அதுதான் ஆண்மை குறைவு இதை தவிர ஆம்பளைக்கும் ஆண்மைக்கும் வித்தியாசம் செஞ்சுட்டு அப்படி இந்த அட்வொகேட்டுங்க ஓ எங்களெல்லாம் வந்து ஆண்மை இல்லாதவன்னு சொல்லிட்டேன் பொய் சொல்லி பேச நான் சொன்னது நீ ஆம்பளைங்களான்னு கேட்டேன் இவன் ஆண்மையாக எடுத்துக்கணும் எவ்வளோ பேர் படிச்சவன் பார்த்தியா மணி வண்ண ராஜகோபால் எல்லாம் நம்ம மகேந்திரன் போட்டுருவோம்ல எவ்வளோ பேர் குவாலிஃபைடு பாருங்க அட்வொகேட் கரெக்டுங்களா இதுதான் நான் பேசினேன் ஆண்மைக்கும் ஆம்பளைக்கும் வித்தியாசம் எல்லாம் தெரியாத அட்வொகேட்டுங்க என்ன எதிர்ச்சி பார் கவுன்சில் எழுதி அல்ல ஆல் இந்தியா கவுன்சில் எழுதி என்ன டிஸ்மிஸ் பண்ணணும்னு பேசினாங்க இப்போ ஆம்பளையா பேசினாங்களா இல்ல ஆண்மை இல்லாத பேசினாங்க சொல்ல முடியுமா ஆண்மைக்கும் ஆம்பளைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத பொதுமக்கள் கிட்ட சரி லாயர் நோபல் ப்ரொஃபஷனல் அது வந்து வாத திறமை தான் ரொம்ப முக்கியம் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் தமிழ்நாடு டாக்டர் சேன் அண்ணாதுரை சொன்னாரு சட்டம் ஒரு இருட்டரை அதனுடைய வாதம் விளக்குன்றது வந்து வாத வக்கீலுடைய வாத திறமைனார் வக்கீலுடைய வாத திறமை அது ஒரு சட்டம் ஒரு இருட்டரை ஆனா வக்கீலுடைய வாத திறமை அதுக்கு ஒலி கொடுக்கும் அந்த வாத திறமை தான் ஜெயிக்கணும் நீ இதுவே தெரியாதவ நீ ஆம்பளைக்கும் ஆண்மைக்குமே வித்தியாசம் தெரியாத நீ நீ எல்லாம் ஒரு வக்கீலா உங்க வாத திறமை எப்படி இருக்கும் ஆண்மைன்றது என்ன உங்களுக்கு ஆண்மை இல்லாத நான் சொன்னேன் உடனே அதுக்கு ஒரு ரிப்ளை கொடுக்குறாருங்க பாருங்க எவ்வளோ அறிவு கம்மியாக இருக்கிற ஒரு அட்வொகேட்ஸுங்க ராஜகோபால் கோடா ஊடு அவர் கனடா எனக்கு நான் தமிழ் அஸ்டோ கொடுல இல்லை இப்போ நம்ம பிரகாஷ் சொல்லியா ஆம்பளை ஆம்பளை நீ எழுதி நான் கொத்தி அதை படானே கொத்தில அதுக்கு அர்த்தம் கொத்தில்லைன்ட்டார் சரி அவர் கொத்தில்லான்னு சொல்லும் போதும் ஒரு ஆள் வந்து நம்மள அதை நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு போது அதை பற்றி நம்ம பேசக்கூடாது இவங்க ரெண்டு கருத்தர் பொதுமக்கள் கிட்ட கலவரத்தை தூண்டி விடுற மாதிரியும் ஜாதி கலவரத்தை தூண்டி விடுற மாதிரியும் அந்த ஒரு வயில வெஞ்சன்ஸ் வச்சுன்னு பேசணும் தான் இந்த மணிவண்ணன் வெஞ்சன்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு வார்த்தையை 
ஒரு <laughs> 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 குற்றவாளியா சார் ஐயோக்கியனா சார் இல்லை எந்த குட்டு வக்கீல்களை நான் நான் ஏதாவது தரகுறவாக பேசியிருப்பேனா சார் யாருக்கிட்ட நான் அனாசமாக பேசியிருப்பேனா ஒன்றுமே இல்லாததுக்கு அவங்க இருக்கிற லேடிஸ் வக்கீல்கள்லாம் முக்கிய வச்சுக்கினே ராஜகோபால் கூட பேசுகிறார் மா சமர்ப்பிக்க கேள்விக்கோ அன்கண்டிஷனல் அப்பாலஜ் ஒன் தினம் மாத்தாடுவ டைம்னல்லி சாவர் ஜனம் முந்தே மெய் மேலெல்லாம் கண்ணு இருப்பேன்னு சொன்னார் சொல்லிக்கிறாரா உங்கள் மீடியாவில் உடம்பெல்லாம் கண்ணு இருந்து பப்ளிக்கில் ஒழுக்கமாக பேசணுன்றாரு அப்படி சொன்னவொடனே நம்ம நூர் ஜான் அட்வொகேட் நம்ம சகோதரி அன்பா பாசமா பேசுறாங்க அண்ணா எப்படி கிடையாது நல்லா கூட அந்த அம்மா கூட கை தட்டுறாங்க எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க அப்போ அவர் வந்து என்ன திட்டுறது ஆல் இண்டியாவில் இட்டுன்னு போயிட்டு என்ன டிஸ்மிஸ் பண்ற அளவுக்கு அவர் சொன்ன உணவு உனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா கை தட்டிய சகோதரி நான் எங்க தப்பா பேசிட்டேன் எதுக்கு என்ன பார் கவுன்சிலுக்கு இட்டுன்னு போனோம் சொல்லுங்க நீங்களே எப்படி சொல்லுங்க சார் எப்படி இட்டுன்னு போலாம் அதான் அவங்க கேட்டாங்க இப்ப அதே ராஜகோபால் கவுட நான் கேட்கறேன் என்ன பார் கவுன்சில் இட்டுன்னு போனோம்னு சொன்னாக்கா அதனால சும்மா ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்கு இருக்கணும் சார் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக் இருக்கணும் மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கும் மிஸ்கான்டாக்ட் இருக்கணும் எங்க என்ன பார் கவுன்சில் எடுத்துன்னு போனா யார் பொண்ணையாவது நான் கெடுத்துட்டு நான் அடுவ கேட்டு வந்து ஏமாத்திட்டுனா இல்லை எந்த கிளைண்ட்டுக்குனா காசு செக்கு கொடு செக்கு கொடுன்னா அவங்க காசை எடுத்து நான் என் பாக்கெட்டில் போட்டுக்கணும்னா நான் செய்யல அந்த வேலையை அந்த வேலை செய்தவங்கலாம் யாரு யார் அந்த வேலை செய்தவங்க நீங்க சொல்லுங்க நூர் ஜான் மேடம் சீனியர் அட்வொகேட் பெண்கள் சைட்ல ஆண்கள் சைட்ல ஒருத்தர் சொல்லிட்டோம் பெண்கள் சைட்ல கூட ஒருத்தர் சொல்லிட்டோம் அந்த மாதிரி கூட கேளுங்க கை தட்டுறது நீ தானே உனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் என்ன இவ்வளவு டேமேஜ் பண்ணி டிஃபைம் பண்ணதுக்கு உனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா சகோதரி நீ ஒரு சீனியர் அட்வொகேட் கிட்ட எது நியாயம் இந்த மாதிரி தப்பு நோக்கெல்லாம் யார் ஒன் பார் நைன்டி எயிட் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் பிரசிடண்ட் ஆகிற நம்ம சகோதரர் ராஜகோபால் கவுடா என்ன இல்லாதது நான் சொல்ல ஆனா இல்லாதது நீங்க பேசுனீங்க ஒன் பார் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ராஜகோபால் கவுடா ரவுடி ஷீட்டர் என் பேத் மங்களா என் அருமை சகோதர் நூறு ஜான் இப்போ கை தட்டும் நினைக்கிறேன் இதை பார்த்தாக்கா அதுக்கு கை தட்டும் போது இதுவும் தட்டணும் இல்ல நானும் அடுவகேட் தானே நானும் பிரதர் தானே நானும் கோலிக் தானே நான் போர் டுவெண்ட்டி கோலிக்கா ஃப்ராடு கோலிக்கா சொல்லு சகோதரி பார்க்கலாம் அங்க இருக்கிற அத்தனை சகோதரிகளுக்கும் சேர்த்தா சொல்றேன் அது மட்டுமா உன் நானு பார் கவுன்சில் இருந்து தண்டனை அனுபவிச்சுக்கிறோம்னா தண்டிக்கப்பட்டுக்கிறோம்னா எங்க அந்த பேப்பர் உங்களுக்கு காட்டுறேன் டிசிஇ என்கொயரி கமிட்டி அது என்ன சார் டிசிஇ டிசிப்ளினரி கமிட்டி டிசிப்ளினரி கமிட்டி என்கொயரி டிசிப்ளினரி கமிட்டி என்கொயரி டிசிஇ எப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பார் டூ தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி செவன் பார் டூ தௌசண்ட் செவன் அண்டு டுவெண்ட்டி எயிட் பார் டூ தௌசண்ட் செவன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஒரு லாயருடைய கேரக்டர் நோபல் ப்ரொஃபஷனில் யார் யார் எப்படி கணும் அப்படி இருக்கிறவன் தான் தைரியமாக பேசணும் இதில் உனக்கு டிசியில் இவ்வளோ டேட் கொடுத்துக்கிறான் என்னது ரிப்ரிமெண்டட் ரிப்ரிமெண்டட்னா இன்னும் 
உங்களுக்கு தெரியுங்களா ரிப்ரிமெண்ட்னா நீ தண்டனைக்கு உட்பட்டவர்கள் ரிப்ரிமெண்ட்னா தண்டனைக்கு உட்பட்டவர்கள் படிக்கிறாங்க பாருங்க ரிப்ரிமெண்ட் என்னன்னு கேளுங்க டு டெல் சம்படி அபிஷியலி தட் ஈ ஆர் சி ஆஸ் தன் சம்திங் ராங் ஈ அண்ட் சி அவனோ அவனோ சம்திங் ராங் தப்பு பண்ணிக்கிறது தான் அந்த கமிட்டியிலிருந்து த்ரூட் இந்தியாக்கள் அப்பிக்கிறாங்க நம்ம பிரசிடென்ட் ஆகிறார் இப்போ பிரசிடென்ட் ராஜகோபால் கவுடா உடம்புல மெய் மேல கண்ணெல்லாம் இட்டுக்கொண்டு ஜனா முந்தைய மாத்தாடுபேக்கோ அக்கம்பாவது மாத்தாடிதிரே நீவோ நிம்ம பனிஷ்மெண்ட் மாடிதாரு நிம்ம பனிஷ்மெண்ட் ஈ காப்பில யார் யார் கழிசிதாரோ த்ரூட் இந்தியா சொல்ப ஓத்திரா சார் நல்கோசர நான் எழுதுகிற சொல்லாகத்துல சீனியர் மோஸ் வக்கீல கழிச்சிற காப்பி 